uh, dear students and my viewers all over the country and across the world <coughs> today i am going to talk about ph a chemistry term and it will be described by both bengali and english <clears throat> at first we uh, define what is ph ph we know there are many many compounds in our globe we don't know exactly whether it is acidic or basic or alkali or salt but we can identify by scale that's called ph we write down the uh, ph uh, what means that ph means p is uh, pusinense of hydrogen pusinense of hydrogen that is the discover are uh, of ph uh, was soren sense soren sense the discover are of ph is soren sense 199 so what is ph the definition of ph this is the negative logarithm of hydrogen ion concentration this is negative logarithm of hydrogen ion concentration that is mathematically it can be written minus log h plus hydrogen ion and the third bracket which has been closed it is do not the concentration so <coughs> this is the mathematical uh, the mathematical description of ph what is the range of the ph ph are uh, 0 to 14 0 to 14 if we write down a uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <coughs> the range of ph is 0 to 14 that is a uh, if we have the ph the magnitude of ph 1 to 6 so this is acidic this is acidic acidic r uh, 8 to 14 it is called basicity basicity and it is called neutral 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 compound so uh, the negative logarithm of hydrogen ion concentration uh, can be divided into 3 1 1 2 6 group is called acidic huh? this is acidic uh, uh, acidic Uh, uh, acidicity or uh, ethyl basicity so again we divide 1 to 2 this is strong acid strong acid and these are weak acid weak acid strong acid hydrochloric acid nitric acid uh, nitric acid sulfuric acid these are the strong acid uh, oic acid uh, phosphoric acid carbonic acid and all organic acids 
নিউট্রাল সল্ট আমরা উই ক্যান ডিফাইন নিউট্রাল সল্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ নিউট্রাল সল্ট ইট ইজ নাইদার অ্যাসিড নর বেসিক সো ইট ইজ নিউট্রাল সল্ট ইট বেসিসিটি ক্যান বি ডিভাইডেড জাস্ট দিস ইজ উইক ডিজ অ্যান্ড দিস ইজ স্ট্রং উইক বেস বা উইক বেসিক অ্যান্ড দিস ইজ স্ট্রং বেসিক অর অ্যালকালি সো উই ক্যান অ্যাগেন ডিফাইন ইফ উই হ্যাভ ইফ দি ভ্যালু অফ পিএইচ অফ দি সলিউশন ইফ দি ভ্যালু অফ দি পিএইচ অফ দি সলিউশন ইজ সেভেন ইট ইজ কলড নিউট্রাল অ্যান্ড ইট ইজ ইফ দি ভ্যালু অফ দি সলু ইফ দি ভ্যালু অফ দি পিএইচ অফ দি সলিউশন ইজ ওয়ান টু সিক্স ইট ইজ কলড অ্যাসিড ইফ উই হ্যাভ দি পিএইচ ওয়ান টু টু দ্যাট ইজ স্ট্রং অ্যাসিড অ্যান্ড থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ইট ইজ উইক অ্যাসিড ইফ উই হ্যাভ দি পিএইচ অফ দি সলিউশন অ্যান্ড এইট নাইন টেন অর ইলেভেন ইট ইজ উইক বেস হ্যাঁ বেসিসিটি প্রপার্টিস এক্সিবিট হিয়ার উইক বেস অ্যান্ড টুয়েলভ থার্টিন ফর্টিন ইট ইজ স্ট্রং বেস অর অ্যালকালি এগেন হোয়াট ইজ দ্য সাপোজ দি হোয়াট উইল বি দ্য পিএইচ অফ দি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল হাইড্রোকলিক অ্যাসিড অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম হোয়াট উইল বি দ্য পিএইচ হোয়াট উইল বি দ্য পিএইচ দ্যাট ইজ মাইনাস লগ উই উইল হ্যাভ ওয়ান দ্যাট ইজ ইট ইজ হাইড্রোকলিক অ্যাসিড সো ইট ইজ স্ট্রং অ্যাসিড ইফ উই গিভ দি চেঞ্জ দ্য ম্যাগনিচিউড অফ পয়েন্ট জিরো টু it will be large it will be large huh? and so on uh, so this is the ph what is the importance importance of ph or usage of the ph if we don't know the exact ph of a solution we cannot uh, uh, do uh, our research uh, accurately so we have to uh, calculate the accurate ph of a solution then we can investigate the research suppose in medical by in healthcare sector if we don't know the uh, ph of our of the of our body that is the vein uh, the blood of the vein is 7.4 7.4 ph of our blood of the vein if it is changed by 0.4 so we might die we might die and again the uh, ph of hydrochloric acid in our stomach is 2 if it is changed by 0.5 so we will in indigestion problem we will in indigestion problem so we will have to know the ph of the solution at first suppose how uh, you uh, are going to cal- uh, going to uh, cultivate uh, uh, the uh, fish in a pond the ph we don't know the exact ph of the pond we cannot cultivate fish on the pond that is uh, <coughs> uh, again the uh, uh, the Uh, solivary gland the solivary gland of the tongue the ph of the solivary gland of the tongue is 6.6 if it is change we may affect allergical problem a uh, bacterial problem uh, air pollutant uh, problem 
air pollution it may occur air pollution so we have to know the ph in the health uh, care uh, in the health sector we have to know this if we know this we can uh, fit our body uh, then uh, the agriculture if we if the ph of the soil agriculture agriculture problem ph of the soil is uh, 4 to 8 or 6 4 to 8 or 6 then the soil can soil is very much cultivable land we may grow uh, our fruits we may grow our food that is we may uh, grow our crops hmm? uh, properly so if it is change so our uh, land will not fertility but the rate of the fertility will be decrease uh, so we have to know the pH of the land if uh, the uh, pH is pH is lesser than lesser than 3 if the pH is lesser than 3 so the magnesium and calcium of the soil cannot exist on that land so it will problem so fertility rate of the of the soil will be decrease so we have to know the ph of the soil uh, again uh, if the ph of the uh, land is greater than uh, 5 9.5 uh, so 9.5 so the aluminium 3 plus aluminium 3 plus ion cannot exist on this soil it will go or it will reach on the root of the uh, plant so it is uh, it may cause harmful to the uh, soil so that soil is not cultivable land eh? and the fertility rate of the uh, soil will be decreased so we have to know the uh, and again the if the change of the ph that is uh, it is either it is acidity or basicity uh, so the microbe cannot exist on this soil so uh, if the microbe cannot exist on this soil so the fertility rate of this soil will be decrease so we have to know the ph of the soil uh, again uh, our again our industrial product some industrial product that is uh, we have to know the uh, the ph of the of our skin is 0.5 point uh, 5.5 if it is change 6.6 but 6.5 so it is okay otherwise we may harm we may uh, affect we may affected by the bacterial uh, disease or um, uh, allergical uh, disease or uh, uh, ear pollutant uh, so we have to know the ph of the uh, solution hmm? we uh, have defined the if uh, the uh, the ph is greater than 8 uh, greater than 7 so it is basicity I uh, saw so, uh, the properties of the basicity if the uh, pH of the solution is lesser than the uh, 7 so it is uh, uh, acidity acidic and when it is 7 so it is uh, neutral salt uh, dear uh, student amra ajke banglay bolchi ekhon je jodi amra egulo amra school college ba bibhinno porjay chhele meder jonno dorkar 
সর্বসাধারণের জন্য দরকার কারণ হলো যদি আমরা মাছ চাষ করতে যাই যদি চাষ করতে যাই তাহলেও কিন্তু আমাদের পেজটা জানা দরকার আমরা পিএস এই জিনিসটা কোথার থেকে আসলো সেটা নিয়ে আমরা বলবো যে পিএস জিনিসটা কি পিএস হলো যে কোনো একটি যৌগিক পদার্থ আমাদের অনেক যৌগিক পদার্থ আছে সেই যৌগিক পদার্থ অ্যাসিড না ক্ষারক না লবণ না অন্য কিছু সেটা জানার জন্য কিন্তু আমাদের উনিশশো নয় সালে উনিশশো নয় সালে সরেন সেন্স সরেন সেন্স বলে একজন বিজ্ঞানী উনিশশো নয় সালে একটা স্কেল আবিষ্কার করেন সেই স্কেলকে বলা হচ্ছে পিএসি স্কেল এর ফুল মিনিং হলো পুসি সেন্স অফ হাইড্রোজেন পুসি সেন্স অফ হাইড্রোজেন পিএস মিনস মানে হলো পুসি সেন্স অফ হাইড্রোজেন পিতে হলো পুসি সেন্স পুসি সেন্স পিতে মানে হলো পুসি সেন্স আর হলো এইসতে মানে হলো হাইড্রোজেন পুসি সেন্স অফ হাইড্রোজেনকে বলা হচ্ছে পি এইচ এটা নতুন ঘটনা সুতরাং আমরা কোনটা অ্যাসিড কোনটা খারক কোনটা লবণ সেইটাকে চেনার জন্য বোঝার জন্য আমরা পি এইচ স্কেলটা ব্যবহার করে থাকি এখন আমরা জানব যে পি এইচ স্কেলের রেঞ্জ কত পি এইচ স্কেলের রেঞ্জ হলো জিরোর থেকে ফর্টিন আমরা জানি যে সাত সাতের নিচে যারা পিএইচ যখন সাতের নিচে হয় তখন যখন সাত হয় তখন সেটা নিরপেক্ষ যৌগ হয় লবণ হয় নিরপেক্ষ যৌগ মানে লবণ হয় যেমন জাস্ট লাইক সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড এই ধরনের যদি সাতের নিচে হয় তাহলে সেটা অ্যাসিড হয় সাতের উপরে গেলে এটা হলো খার বা খারক হয় তা সাতের নিচে সাতের নিচে যারা আছে তাদেরকেও আবার ভাগ করা হয়েছে যে এক থেকে দুই যারা এক থেকে পেজ যাদের এক থেকে দুই তাদের কিন্তু তারা কিন্তু শক্তিশালী অ্যাসিড এবং তিন থেকে ছয় যারা তারা হলো শক্তিশালী অ্যাসিড না সেটা দুর্বল অ্যাসিড যার যেগুলো আমরা বলছি ফসফরিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড এবং সকল জৈব অ্যাসিড আর এক থেকে দুই যারা তারা হলো সালফ্রিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এইগুলো হলো আর আমরা ওই দিকে যাচ্ছি সাতের পরে যেগুলো সাতের পরে যেগুলো সেগুলো তো আমরা খারক বা খার বলি সেই খারক বা খারের ভিতরে আবার পার্থক্য আছে আট থেকে এগারো পর্যন্ত এটা হলো দুর্বল খার এবং বারো বা তেরো থেকে চোদ্দো পর্যন্ত হলো কোনো কোনো বইয়ে চোদ্দো তেরো থেকে আছে তেরো থেকে চোদ্দো পর্যন্ত বা বারো থেকে চোদ্দো পর্যন্ত এটা হলো শক্তিশালী খারক বা খার তা আমরা এইগুলো জানলাম কিন্তু এগুলো আমাদের কি কাজে লাগবে যে নিয়ে কি কাজে লাগবে তা আমরা যা এটার জন্য আমরা এর গুরুত্ব জানব কিসের পিএইচের গুরুত্ব পিএইচের গুরুত্ব এক নাম্বার ভিতরে আমা আমার দমনের রক্তের পিএইচ আমরা জানি সেভেন পয়েন্ট ফোর যদি আমাদের কোনো কারণে পয়েন্ট ফোর পরিমাণ পরিবর্তন হয় আমাদের দেহের রক্তের ধমনির পিএইচ তাহলে কিন্তু আমরা মারা যেতে পারি সুতরাং আমাদের এটা জানার দরকার আমরা চিকিৎসকের কাছে যাব গিয়ে আমাদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখব যে আমাদের দেহের পিএইচ কত ঠিক আছে কি না তারপরে আমরা আরেকটা জিনিস দেখব যে ইয়ের আমরা আমাদের যে স্টমাকের যে পিএইচটা কত দুই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে এখানে এই দুই ইয়ে আছে এই দুইয়ের যদি পয়েন্ট ফাইভ পরিমাণ কমে তাহলে আমরা ইন্ডাইজেশনে ভুজি ভুগি মানে বদহজমে ভুগি সুতরাং আমরা এইখানে এই জিনিসটা যদি আমরা জানি তাহলে কিন্তু আমাদের আর এই সমস্যাটা হবে না সুতরাং পিচ জানার গুরুত্ব অনেক বেশি আমরা এরপরে চলে আসছি যে এগ্রিকালচার সেক্টরে পিএইচের গুরুত্বটা কী ওটা আমরা হেলথ সেক্টরে পিএইচের গুরুত্বটা বললাম এগ্রিকালচার সেক্টরে আমরা বলছি বিজ্ঞানীরা বলছেন যে চার থেকে আটের ভিতরে যদি পিএইচ হয় তাহলে সেই জমি হলো চাষাবাদের উপযোগী কিন্তু এর বেশি বা কম হলে সেটা চাষ আবাদের উপযোগী না মনে করেন যদি বা চার থেকে ছয়ও কিন্তু ভালো ফসল উৎপাদন করতে পারে যদি তিনের কম হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওই মাটির ভিতরে যে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ছিল সেটা কিন্তু আর মাটিতে থাকতে পারে না যদি সাড়ে নয়ের বেশি হয় পিএইচ তাহলে ওই 
মাটির থেকে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস অ্যালুমিনিয়াম আয়নগুলো কিন্তু গাছের রুটে চলে যায় গাছের মূলে চলে যায় হ্যাঁ মূলে চলে গেলে সেটা একটু সমস্যা করতে পারে আবার যদি পিএইচের আমরা জানি যে মাইক্রোব অনুজীবগুলো অনুজীবগুলো মাটির ভিতরে না থাকলে এবং অনুজীবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অক্সিজেন দরকার এগুলো যদি মাটির ভিতরে না থাকে তাহলে কিন্তু ওই মাটি উর্বরতা হারায় সুতরাং মাটির উর্বরতা হারানোর জন্য মাইক্রোবকে থাকতে হবে বা অনুজীবকে থাকতে হবে তার জন্য আমার পিএইচ কম হলেও হবে না বেশি হলেও হবে না তার মানে কি পিএইচ কম হলে সেটা অ্যাসিডিটি হয়ে যাবে আর ওইটা খারকত্ব বেড়ে যাবে সুতরাং এই কারণে কিন্তু আমাদের এগুলো জানা দরকার আমরা এরপরে চলে যাচ্ছি যে আমাদের দেহের ভিতরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিছু প্রোডাক্ট আছে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টগুলোর পিএইচ আমাদের জানতে হবে নাহলে কোনটা খাঁটি কোনটা ভেজাল সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারবো না আমরা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমাদের কিছু কিছু আমাদের ত্বকের পিএইচ হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স তা আমরা সিক্স পয়েন্ট সিক্স সরি ফাইভ যদি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে সিক্স পয়েন্ট সিক্সের ভিতরে যদি আমরা থাকে তাহলে ঠিক আছে যদি না থাকে তাহলে আমাদের অ্যালার্জিতে আমরা ভুগবো তারপরে ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগে ভুগবো তারপরে আমাদের বায়ু দূষণের কিছু কিছু উপাদান সেখানে চলে আসবে সুতরাং আমরা এগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের আমার বক্তব্য শেষ আমি মনে করি যে সবাই এই মুহূর্তে ভালো থাকবেন ভিটামিন সি যদি খাবার সব সময় খেতে হবে লেবুর শরবত খেতে হবে তারপরে মিষ্টি কুমড়া এখন পাওয়া যাচ্ছে খেতে হবে শাক সবজি প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে হ্যাঁ ছোটো মাছ খেতে হবে তাহলে আমরা এবং কাঁচামরিচ পেঁয়াজ এগুলো ভালো করে যদি তোমরা খাও বা আপনারা খান তাহলে কিন্তু আপনার শরীর ভালো থাকবে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন আমি আজকে অ্যাভ এ নাইস ডে টুডে আমরা বলবো যে আরেকটা লালসা মুক্ত জীবনযাপন করতে হবে লালসা করা যাবে না হ্যাঁ লালসা মুক্ত জীবনযাপন করতে হবে লালসা বাদ দিতে হবে আমাদের জীবন থেকে সবাইকে ধন্যবাদ যাদের এই কথাগুলো ভালো লেগেছে তারা তো শুন শুনবেন পুনরায় এবং শেয়ার করে দেবেন আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে এটা দেবেন যারা নাইন টেন ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ে তাদেরকে এটা শেয়ার করে দেবেন দয়া করে এবং তারা অনেক জানতে পারবে এই করোনাকালীন সময় তারা লেখাপড়া করছে না কিন্তু একটু শেয়ার করে দিলে দশ মিনিট কি পনেরো মিনিটের এরা তারা শুনলে তারা অনেক উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি দরকার হলে আমার চ্যানেলটি শেয়ার করে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সাবস্ক্রাইব করতে পয়সা লাগে না যা বেল বটম টিপলেই সাবস্ক্রাইব হয়ে যায় আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ আবারকাত হোক সবাইকে ধমকা ধন্যবাদ থ্যাংকস এ লট ফর বিং উইথ মি অ্যান্ড থ্যাংকস এ লট ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও